हेलो इलेवेंथ क्लास दिस इज योर ऑनलाइन बिजनेस स्टडी क्लास टुडे आवर टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनीज जो ये टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट कंपनीज ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमने पढ़ा है उसका जो वो है ये थर्ड टाइप है स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक द गवर्नमेंट कंपनीज मीन्स एनी कंपनी इन विच एट लीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट देखिए गवर्नमेंट कंपनी से जो मीनिंग है गवर्नमेंट कंपनी का वो ये है कि गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें फिफ्टी वन परसेंट जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो उस पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसे होल्ड करती है ठीक है तो वो कंपनी क्या कहलाएगी वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी जिस कंपनी पे स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो 51 परसेंट है पेड अप शेयर कैपिटल वो होल्ड करती है ठीक है और पार्शली भी कर सकते हैं देखो आगे लिखा हुआ भी है या तो खुद करेगी या तो सैरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है 51 परसेंट जो है पेड अप शेयर कैपिटल हेड कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों मिल के फिफ्टी फिफ्टी क्या करते हैं हेल्ड करते हैं यहाँ पर देखो कि क्या लिखा लिस्ट लिस्ट का मतलब है मिनिमम क्या मतलब है मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट यानी वो हंड्रेड परसेंट तक भी क्या कर सकती है शेयर्स जो है वो हेल्ड कर सकते हैं फिफ्टी वन से हंड्रेड परसेंट तक के बीच में जो ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो पेड ऑफ शेयर कैपिटल किसी कंपनी की हेल्ड करती है तो वो कौन सी होगी वो होगी गवर्नमेंट कंपनीज ठीक है क्लियर हो गया होगा आपको आगे देखिए द गवर्नमेंट कंपनीज आर गवर्न एंड रूल बाय द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 लाइक एनी अदर रजिस्टर्ड कंपनीज देखिए जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं और उन्हीं की तरह इसका जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग क्या होता है आ, ये गवर्न की जाती है यानी जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो कंपनीज एक्ट नाइनटीन के अंदर के अंतर्गत जो भी रूल रेगुलेशन है जो भी प्रोविजन है उनके अकॉर्डिंग ये रूल की जाती है और गवर्न की जाती है ठीक है जैसे कि अदर्स जो रजिस्टर्ड कंपनी है जो वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही प्रोविजंस जो है उनके और वो रूल वगैरह फॉलो करती हैं ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही क्या होती हैं गवर्न और रूल की जाती है देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया कंपनीज का स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड ऑफ इंडिया बेटा यहाँ पर इन्होंने लिमिटेड जो है वो लगाना भूल गए क्योंकि हमने पढ़ा था जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं ठीक है उन्हें उन्हें अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है जो प्राइवेट कंपनीज हैं और हमने पढ़ा था जो लिमिट अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी की तो पब्लिक कंपनीज को अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है तो यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा यानी एस ए ठीक है ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान मशीन टूल्स ठीक है तो ये इसके एग्जाम्पल है गवर्नमेंट कंपनीज़ के अब देखिए इसका आगे हम फीचर्स स्टार्ट करते हैं फीचर्स क्या क्या होती है इसमें गवर्नमेंट कंपनीज में एक इसने भेल भी लिखा हुआ से भेल जो है वो भेल इज़ आल्सो ए गवर्नमेंट कंपनी ठीक है तो फीचर्स पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी की फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कि द कंपनी गेट्स इन कोऑपरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आर एप्लीकेबल ऑन ए गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कैन एग्जैम इट फ्रॉम सम प्रोविज़न बाई पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन देखिए ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये क्या होती है ये जब ये ये किसके थ्रू इनकॉपरेट होती है ये कंपनीज एक जो 1956 है उसके अकॉर्डिंग ही इनकॉपरेट इनकॉपरेट होती है होती है यानी इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होता है ठीक है और जितनी भी ये प्रोविजन्स हैं कंपनीज एक्ट नाइनटीन के वो गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर क्या होता है एप्लीकेबल होते हैं अगर गवर्नमेंट कंपनी को कुछ भी इसमें गवर्नमेंट को इस कंपनीज में कुछ भी आ, चेंज करने हैं ठीक है वो किसके थ्रू किए जा सकते हैं वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके तब उसके जो कंपनी उसके प्रोविजंस में कंपनीज एक्ट के प्रोविजन में कुछ चेंज किए जा सकते हैं इस गवर्नमेंट कंपनी के लिए अब स्पेशल रिजोल्यूशन मैंने लास्ट भी बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि सेवेंटी मेंबर्स का इसमें वोट होना चाहिए तभी ये स्पेशल रिजोल्यूशन पास होकर गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोविजन्स में कुछ भी चेंज कर सकती है देखिए सेकेंड जो है वैसे ये करना इजी है ठीक है इतना टफ नहीं है चेंज किया जा सकता है और कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ये इनकॉपरेटेड होती है जो गवर्नमेंट कंपनीज है सेकेंड पॉइंट देखिए जो है वो है ऑनरशिप क्या है ऑनरशिप देखिए द गवर्नमेंट कंपनीज हुली और पार्शली ऑन बाय द गवर्नमेंट द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द नेम ऑफ द प्रेजिडेंट देखिए जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं इनमें हुली और पार्शली किसके थ्रू ऑन की जाती हैं 
गवर्नमेंट के थ्रू ने पढ़ा ना फिफ्टी वन मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट और हाँ हंड्रेड परसेंट तक हो सकता है तो इसीलिए कहा गया पार्शली या फिर हुली सारा का सारा या फिर पार्शली या फिर कुछ पार्ट इसका जो गवर्नमेंट है वो ऑन करती है जो इन कंपनीज की जो शेयर कैपिटल है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ऑन की जाती है वो उस पर नाम जो होता है वो किसके थ्रू होता है नाम जो ऑन होता है वो किसके वो किसका होता है वो होता है नेम ऑफ द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट का नाम जो होता है उसके थ्रू ये कंपनीज जो हैं वो क्या की जाती है ऑन की जाती है सेंट्रल की बात कर रहे हैं हम सेंट्रल की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उसके हुली और पार्शली या फिर हम कहें हुली शेयर जो हैं वो क्या किए हैं लिए हैं होल्ड किए हैं तब वो क्या होगा तब वो एज अ प्रेजिडेंट नेम उसका यूज़ होगा पर अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ जो है वो हिस्सा लिया है हेल्ड किया है कुछ पेड अप कैपिटल का शेयर तब क्या होगा तब जो गवर्नर है गवर्नर का नाम जो है वो ऑन किया जाएगा यूज़ किया जाएगा नेक्स्ट देखिए थर्ड जो है वो है मैनेजमेंट द गवर्नमेंट कंपनीज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट देखिए इसकी मैनेजमेंट जो है यानी मैनेज किससे कौन करता है गवर्नमेंट कंपनी को वो करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बी जैसे और हमने कंपनीज की बात की तो उनमें भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं उसे कंट्रोल मैनेज करते हैं तो इस तरह से ही जो गवर्नमेंट कंपनी है उसे भी मैनेज कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कौन करता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उन्हें कौन सेलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के नॉमिनेट होते हैं ठीक है वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनकर कंपनी को क्या करता है मैनेज करते हैं ठीक है आगे देखिए इसी का जो आगे पॉइंट है वो नेक्स्ट पेज पर है अदर शेयर होल्डर द गवर्नमेंट हैज़ टू अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अभी हमने पढ़ा ना कि जो करती है ये फीचर्स हमने पढ़ी है इसकी तो गवर्नमेंट कंपनी जो है उसे अथॉरिटी होती है कि वो अपॉइंट कर सकती है डायरेक्टर्स की मेजोरिटी को खुद और तब जाके वो क्या करता है उसको मैनेज करता है कंपनी को नेक्स्ट पॉइंट देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी अभी मैं हमने ऊपर एक पॉइंट पढ़ा था इनके इन रजिस्टर्ड का पढ़ा था तो वो इन जो होती है उस बेस पे जैसे ही वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है इन कोपरेट इन कोपरेटेड होगी तभी से उसकी सेपरेट लीगल जो एंटिटी है वो मानी जाती है ठीक है द गवर्नमेंट कंपनी हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस इट कैन बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओवन नेम इट कैन एंटर इन टू ए कॉन्टैक्ट इन इट्स ओवन नेम देखिए इसकी जो गवर्नमेंट कंपनी की हम बात करें इसकी सेपरेट लीगल एक्जिस्टेंस है अपना ये अपने नाम से uh, कुछ भी जो प्रॉपर्टी है वो खरीद और बेच सकती है ठीक है अब और कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ करना है उसमें भी अपना नाम ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है ठीक है नेक्स्ट देखिए मिनिस्ट्रल कंट्रोल ए गवर्नमेंट कंपनी सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्री कंट्रोल द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्टर्स एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग ठीक है जो गवर्नमेंट कंपनी है वो उस पर जो कंट्रोल होता है डायरेक्टर वो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है ठीक है जो कि मिनिस्ट्री होती है वो अपॉइंट करती है डायरेक्टर्स को हमने लास्ट पॉइंट में ही पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके द्वारा क्या किया जाता है नॉमिनेट किए जाते हैं तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या करती है कंट्रोल रखती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं उनके थ्रू वो वो कंपनी के ऊपर कंट्रोल रखते हैं और लिखा हुआ भी है ओवरऑल सुपरविजन रहता है अंडरटेकिंग्स पर ठीक है किस तरह से थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लास्ट सॉरी नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में देखिए यानी कि इसे फाइनेंशियली क्या है ऑटोनॉमी है गवर्नमेंट कंपनी को देखिए द गवर्नमेंट कंपनी इन्जॉय बॉर्विंग पावर्स इट कैन रेज कैपिटल बाई इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रिवेन्यू फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ दी कंपनी ये जो गवर्नमेंट कंपनी है ये बॉर्विंग पावर इसे मिलती है यानी अब देखिए हमने बात की जो मिनिमम फिफ्टी वन परसेंट पेड अप शेयर कैपिटल और हंड्रेड परसेंट तक तो जितनी भी वो लेगी ठीक है मान लो कुछ भी परसेंट लिया फिफ्टी वन परसेंट से हंड्रेड के बीच में तो जितने भी आ, पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं पेड अप शेयर कैपिटल जो है हेल्ड किया कम अगर गवर्नमेंट ने तो जितना भी परसेंट बचता है तो उसे क्या होता है कंपनी उतने परसेंट क्या कर सकती है जितना रह जाता है वो पब्लिक को इशू कर सकती है अपने शेयर और उनके बेस पे क्या कर सकती है उन शेयर से पब्लिक से जो कैपिटल है वो रेज कर सकती है ठीक है और उसको कहाँ यूज़ कर सकती है उसको जो कंपनी है उसकी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकती है ठीक है लिखा है इट कैन रेज कैपिटल बाई इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटीज़ सिक्योरिटीज़ इशू कर सकती है पब्लिक को और वहाँ से रेज कर सकती है कैपिटल और उसको रिवेन्यू को वो ग्रोथ और एक्सपेंश कंपनी के एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं इसे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है और ये बैंक से भी क्या कर सकती है अगर इसे पैसा वगैरह चाहिए तो ये बोरो कर सकती है नेक्स्ट देखिए एफिशेंट स्टाफ 
द रिक्रूटमेंट एंड रेमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इट्स अपने एम्प्लॉयज़ का जो रिक्रूटमेंट है और रेमिनेशन है जो भर्ती है और उनको जो सैलरी वगैरह देनी है ये खुद चूज करती है गवर्नमेंट कंपनी ठीक है खुद डिसाइड करती है दे आर नॉट गवर्न द सिविल बाय सिविल सर्विसेज रूल ये अगर हम बात करें जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था उसकी तरह की सिविल सर्विस यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह ये क्या नहीं करती यूज़ नहीं करती गवर्नमेंट की तरह कि गवर्नमेंट अगर हम बात करें फर्स्ट वाला जो हमने टाइप पढ़ा था कि उसमें था कि एम्प्लॉयज़ को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाता है तो नहीं ये अपने तरीके से रिक्रूटमेंट और रेमोनेशन है वो करती है डिसाइड एम्प्लॉयज़ का नेक्स्ट देखिए अकाउंटेबिलिटी द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री द डिपार्टमेंट कंसर्न इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है इसकी द गवर्नमेंट कंपनीज अकाउंटेबल किसके लिए होगी मिनिस्ट्री ऑफ दी मिनिस्ट्री और द डिपार्टमेंट कंसर्न जो भी उसका डिपार्टमेंट है या मिनिस्ट्री के लिए होगी वो अकाउंटेबल और जो इसकी एनुअल रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है और डिस्कस की जाती है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में ठीक है पार्लियामेंट में कब होगी सेंट्रल लेवल की अगर बात हो रही है और स्टेट असेंबली में कब होगी जब वो स्टेट लेवल की बात होगी ठीक है तो इस तरह से ये जो इसके फीचर्स के पॉइंट 